ഹായ് ഓൾ എസൻസ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നോടൊരു കുട്ടി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൗട്ടുകളായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഡൗട്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ കാണുകയും ആ വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതില് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഓക്കെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊരു ടേബിൾ എഴുതാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഇൻ ദ വർക്ക് ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂ ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് പറയുന്നത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ക്ലോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തരുന്ന ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര സാമ്പിൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓരോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോർ എ ഗിവൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി എത്ര സാമ്പിൾ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബാണ് ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ടേബിൾ എഴുതാം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന്റെ അതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് മുതൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് വരെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു മീറ്റർ ക്യൂബ് മുതൽ അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ അഥവാ മൂന്ന് ക്യൂബ് എടുത്തിരിക്കണം ഇനി ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സാമ്പിൾ അഥവാ ആറ് ക്യൂബ് എടുത്തിരിക്കണം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന്റെ വാല്യൂ ഐ മീൻ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന്റെ വോളിയം എങ്കിൽ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് സാമ്പിൾ അഥവാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒൻപത് ക്യൂബ് എടുത്തിരിക്കണം മുപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാല് സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അഥവാ പന്ത്രണ്ട് ക്യൂബ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ എനിക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഫോർ പ്ലസ് വൺ അഡീഷണൽ സാമ്പിൾ ഫോർ പ്ലസ് വൺ അഡീഷണൽ സാമ്പിൾ ഫോർ ഈച്ച് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതെന്താണ് ഈ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ടേബിള് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം എസ് എസ് സി ജെ ഇ പോലുള്ള എക്സാമുകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പി എസ് സി എക്സാമുകളിലും ഇത് കണ്ടു എന്ന് വരാം ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇഫ് വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നൂറ്റി അഞ്ചിനെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അമ്പത് പ്ലസ് അൻപത് പ്ലസ് അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ അത് അമ്പതിന്റെ 
രണ്ട് ഡിവിഷൻസും ഉണ്ട് അഞ്ചിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡിവിഷനും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് ഓക്കെ നൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ ക്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോ അതായത് ഈ ആദ്യത്തെ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് സാമ്പിൾ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടേബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ അമ്പത് വരെ എത്രയാണ് നാല് സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഓരോ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിന് ഓരോ സാമ്പിൾ എടുക്കുകയും മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി പാർട്ട് ഏത് പാർട്ട് ആയാലും ശരി അതിന് അഡീഷണൽ ഒരെണ്ണം കൂടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴും അമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് കിട്ടണമെന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോ ഇതിപ്പോ അഞ്ചായി ഇപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വന്നേനെ അഞ്ചിന് പകരം പത്ത് വന്നേനെ അത്രേ ഉള്ളൂ ബട്ട് എനി കോസ്റ്റ് ഓരോ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിന് നാലെണ്ണം എടുക്കുന്നു പിന്നെ വരുന്ന ഓരോ അഡീഷണൽ അമ്പത് മീറ്റർ ക്യൂബിനും നമ്മൾ ഓരോ സാമ്പിൾ വീതം എടുക്കുന്നു നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയില്ല അമ്പതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അവസാനത്തെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അഡീഷണൽ സാമ്പിൾ കൂടി കണക്കാക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ നാല് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ആറ് സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആറ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു പതിനെട്ട് ക്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പതിനെട്ട് ക്യൂബ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനില് വോളിയം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിനെ എന്താക്കി എഴുതാം ആദ്യം ഒരു അൻപത് ഉണ്ട് അല്ലെ പ്ലസ് പിന്നെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് അമ്പത് വരുന്നുണ്ട് കാരണം ബാക്കി ഇരുന്നൂറ് എത്തിക്കേണ്ടേ നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് അമ്പത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം അമ്പത് എ പ്ലസ് അമ്പത് എ പ്ലസ് അമ്പത് എന്ന് എഴുതുകയാണ് പ്ലസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബിന്റെ ഒരു കഷ്ണം കൂടി അവിടെ ബാക്കി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മള് ആദ്യത്തെ അൻപതിന് നാല് സാമ്പിൾ കണക്കാക്കുക പിന്നെ ഓരോന്നിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ ഒന്ന് വീതം നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അവസാനത്തെ ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒന്ന് വീതം നമ്മൾ കണക്കാക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ആഡ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി രണ്ട് നാല് എട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ എട്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് എട്ട് സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തിനാല് ക്യൂബ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലെവൽ എക്സാമ്പിൾക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിത് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ആ ലോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി പൊതുവെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വൺ ടു ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വെച്ചിട്ട് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും മിക്ക കേസുകളിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനാണ് എപ്പോഴും സാധ്യത ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനോ കൺസെപ്റ്റുകളോ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ ഓക്കെ അപ്പോ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമ്പിൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിന് സംശയം വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കേട്ടോ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ക്ലോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ ക്ലോസ് പ്രധാനമായിട്ടും പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി എന്നീ പേജുകളിലാണ് ഐ എസ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിലും ഉള്ളത് കേട്ടോ കുറച്ചധികം ക്ലോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലോസ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ
एफ सी के प्लस ओके ओके अभी मोर द shall not be more than plus or minus 15 percentage of the average strength average strength otherwise otherwise the test results are invalid the test results are invalid ओके प्रत्येक ने मुझे सब दिखना ये स्टेटमेंट ब्रांड आ रहा हूँ टेस्ट रिसल्ट्स आर इनवैलिड इन द मात्रा में बारंगी टोल रहे कॉन्ग्रीट नॉन एक्सेप्टेबल नहीं इन द बारंगी टोल रहे अब इधर जो सीरीज़ ऑफ़ स्टेटमेंट्स हैं ना आधी मार्ट के लिए कुछ ना और कुछ डिमोटेड ना हो अब और कोई एंडी ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കേ ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ദ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സം ക്യൂബ്സ് സം ക്യൂബ്സ് മേഡ് ഫോർ മേഡ് ഫോർ എം 30 കോൺക്രീറ്റ് എം 30 കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ is this sample is this sample accepted ennulladana chodyam 
Okay, is this sample accepted? Let us move on the turn. The cube one. Cube two. Cube three. Cube four. Okay, and then the Nali cube out of one turn. Okay, Nali cube into the result on the turn. Okay, 31 Newton per mm square. 32.4 Newton per mm square. 33 Newton per mm square. And it is 30 Newton per mm square. In the result, we will check this sample accepted. Okay, now we will check this sample. 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 This is the average strength. Okay, if average is equal to and the end 31 plus 32.4 plus. 33 plus 30 all divided by 4. Now, we will answer 31.6 Newton per mm square. That is our average strength. Now, what is the condition we have to do? That is, F average is equal to 31 plus 32.4 plus 33 plus Fck plus 0.825 sigma. That is the first condition. Then the other condition is Fck plus 4. That is the M30 concrete. M15 is the same as Fck plus 3. Fck plus 4 is the same as M20. That is the same as the other concrete. Fck plus 4 is the same as the other condition. Whichever is maximum. Okay. Whichever is maximum. Okay. Now, we are going to do this. Fck plus. Fck plus. 0.825 sigma value. Now, we are going to do this. Fck is 30. 30 plus. 0.825 sigma value. Sigma ada value, nama l table lo padecik rendah. Yang 30 concrete aam bo, anjaran value ber. Alah, nama kita good quality control aano, nama kita ni edit assume je ya. Karena, tu ada poor quality control tu parah ni terlalu. Tapi nama kita good quality control ni jaya ni lihat ager deh tu le. Indu five no aano. Apo iden de answer nama kita berum 34 point, 34 point, 125 aano nama kita berum. Okay? Ini. And now we have to do FCK plus 4. That is the value of 30 plus 4 which is equal to 34. Now, what do I do? Whichever is the Newton bar mm square. Newton bar mm square. That is, we have to say that the condition is that these two values are valued whichever is maximum. That is what we have to say. That is our value. F average yang tu baru ini nanti, ini dua value sil value tu ada ano, adilum kurang dalam item ni turun dah orang, ini nampak baru ni terulat, alah, pasal nama F average yang teri ulu, mukpetian ni point dia ada Newton bar mm square matra me ulu, alah, apo falat telu muka orang ni, ini sampel anda ini first condition tu, nanti teacher ni ni kena, okay, apo ini sampel actually anda orang rejected lah, atau, okay, orang tu baru yang this sample is rejected, okay, orang tu baru yang this is this is rejected, okay, this is rejected. Kandile, orang tu petanuri M30 kongri tu ana 31 and 32.4 and 33 and 30 and petan orang tu kanan mana tu orang, ah, nalar kongri tu ana tu orang, pasai as per test results. Alangkah aspara or acceptance criteria, anda itu condition itu nado violate je itu, adu orang tu, ini sampel anda itu mari reject lah itu mari. Okay, F average is greater than or equal to, should be greater than or equal to, anda kira na Fck plus 0.825 sigma, adu orang tu Fck plus 4. Ini rendu values ni, kadum, adu lu valu tu ada ano, adu ni kadum kudi nilkanam, nama kita F average ini value, okay. 
नमक इन और प्रॉब्लम कूड़ी नमुक नोक ओके इन अवस्ट अगेन फोर एम तेटी को फोर एम तेटी को test results the test results are given below are given below okay is the sample accepted is the sample accepted okay ipo idu accepted aano rejected aano ennalladana chodyam okay so ivada nokkumbo namukku oru table varikka ta first aanu cube 1 okay cube 1 namukku vannittullathu 29.6 क्यूब टू नमक क्यूब थ्री नमक आूब फोर क्यूब फोर नमेंट न्यूट स्क्वयर न्यूट स्क्वयर इवे नमु नोक फस्ट ना कंपिड़े एफ आवरेज एफ आवरेज कंपिड़ी एल आवरेज नाम अमु नोक ट्वेंटी नयन सिक्स तेटी फोर टू तेटी सिक्स सवन आवरेज नाल नमुक एटे नमु वैल्यू कटी 34.9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कटी इधर नम्बर एवरेज स्ट्रेंथ इन्हें बोल रहे हैं ओके अब वो नम्बर कंडीशन इन्दर है ना एफ एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आई तो इन्दर है ना एफ सी के प्लस पॉइंट एट ट्वेंटी फाइव सिग्मा इन्हें बोला दायर है अल्लाह रंड आंतर कंडीशन अथवा इतफ्टीन को प्लस फोर अंतर्टी की पकर एम फिफ्टीन आवेदी प्लस फोर एफ सी के प्लस वेट ओके इवे पक्ष अल एम तेटी आदमी एफ सी के प्लस फोर ओके अब एफ सी के प्लस फाइव सी वालू नमुकटी फोर वन ट्वेंटी फाइव कई प्रोडक्ट कंपिड़ वो तेटी फोर कौके ऑलरेडी नमक इतना का मनसा नमें एफ आवरेज नफ आवरेज वालू तेटी फोर नयन अमुक क्रैटीरिया वण नमु पास ओके क्रैटीरिया वण नमु पास ओके फस्ट क्लोस नमुक पास अब नमक सैकंड क्लोस ओके सैकंड क्लोस नमक इंडिविज्वल टेस्ट ऋसल्ट वेरियन ओके अदायुड बी ग्रेटर दैन और ईक्वल टू एफ सी के मैन फोर अब नमेंट परमावधि लिमिट क्यूबीट्यूबल्ट याद निर्बंधी वेरियन अब इवे नोकेजल क्यूबिटेट 
ടു എന്തായിട്ട് മാറി അവിടെ പാസ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഫൈറ്റ് നമ്പർ ടു അവിടെ പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഇതോടുകൂടി നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ കോൺക്രീറ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളുടെ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സിന്റെ വേരിയേഷൻ പരമാവധി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് എഫ് ആവറേജ് അതിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യൂബ് എന്താണ് അതിന് ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇതാണ് വേരിയേഷൻ അത് എന്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ആവറേജ് ഈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ എഫ് ആവറേജ് ആണ് അതായത് ആവറേജിൽ നിന്നും എത്ര വേരിയേഷൻ ശതമാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പെർസെന്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്യൂബിന്റെ വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ ആവറേജിൽ നിന്നും എത്രയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് പതിനെട്ട് ശതമാനമാണ് വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ഫെയിലായി ഓക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഫെയിലായി എന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ കാരണം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇതെന്തായി ഇവിടെ ഫെയിലായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ക്യൂബിന്റെയും ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ എക്സാമിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ക്യൂബുകളുടെയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഉള്ള ക്യൂബിന്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ ഉള്ള ക്യൂബിന്റെയും വേരിയേഷൻ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ശരിയല്ലേ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിന്റെയും വേരിയേഷൻ എന്തായിരിക്കും മിനിമത്തിനേക്കാളും കൂടുതലും മാക്സിമത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം കൂടി കണ്ടുപിടിച്ച സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്യൂബിന്റെ തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്തു എന്നാലും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മാക്സിമം വേരിയേഷൻ ഓക്കെ മാക്സിമം വേരിയേഷൻ അതായത് ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ മിനിമം വേരിയേഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വേരിയേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് മാക്സിമം വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അല്ലെ തേർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് വൺ മൈനസ് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പൊ എത്ര വന്നു നോക്കട്ടെ അത് അത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇതെന്താണ് ഇത് പാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ പാസ്ഡ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തായി അതിന്റെ വേരിയേഷൻ ഫെയിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫെയിലായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ക്യൂബുകൾക്ക് എന്തോ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വേറെ സാമ്പിളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല കോൺക്രീറ്റ് കേ പൊട്ടയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ വേരിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യൂബുകൾക്ക് എന്തോ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുക ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് this means that the cubes are defective cubes are defective okay we can write go for resampling go for resampling idana nammal ivada cheyanda kaari okay nammal mattoru sample eduthittu adinte moodi results nammal onnu parishodichu nokka okay endengilum oru cubes ku prashnam undu ennu mathrame ivada parayunnu okay